Boa tarde a todos. A gente hoje vai dar continuidade ao Green Business in Chile, agora abordando os impostos e o comércio exterior no Chile. Eu vou abrir a oportunidade ao fim do, do webinar para perguntas e, de qualquer forma, quem tiver interesse de saber mais detalhadamente de algum ponto ou outro, sinta-se à vontade de enviar a pergunta no chat a qualquer momento. Então vamos lá, regime tributário e o regime de comércio exterior no Chile. Aqui está meu e-mail para contato, é, vocês podem também se sentir à vontade de entrar em contato pelo e-mail, qualquer dúvida mais específica. Então vamos lá, a gente vai tratar de três temas aqui. Os distribuidores comerciais, as patentes de marca, aqui o sentido de patente já na proteção do Estado, da marca, e os regimes tributários, é, existentes agora no Chile, após a, a reforma tributária que eles tiveram, e que simplificou diversos impostos, principalmente para as empresas. Aqui eu coloquei uma lista apenas para demonstrar o que seriam os produtos mais exportados atualmente para o Chile. Aqui lidera o petróleo, com 1,2 bilhões, carne bovina, 423 é, é, e 78 milhões, né? a fonte do Fascomex. E essas tarifas são free on board. E o que, que seria free on board, né? Esse FOB. Isso quer dizer que, a partir do momento que essa mercadoria está no, em transporte, toda a responsabilidade, todos os riscos, são por conta do comprador, não mais do vendedor. Agora, entrando em distribuidores comerciais. O que, que seria um distribuidor comercial, né? E o que, que seria essa figura equiparada ao que seria para a gente representante comercial ou um próprio distribuidor de, dos produtos, né? Então, o distribuidor com base em um mandato. Mandato seria uma procuração, seria um poder que você concede desde o Brasil, no caso, para esse representante no Chile. Ele tem um conteúdo, é, essa, esse, essa firma vai estar dentro de um contrato também, é, e o investidor não residente confere a uma pessoa física ou jurídica residente no Chile, para atuar, é, atuar na questão da distribuição, na, ele pode receber salário ou não para fazer essa, essa distribuição das mercadorias, ele vai representar comercialmente o Chile perante todos os, os, todos os compradores. Né? Algumas ferramentas de seleção desse distribuidor. Isso daqui a gente vai abordar mais o que seriam critérios de due diligence. O que, que, que seria isso? Seriam cuidados que você precisa ter ao contratar essa pessoa, porque essa pessoa ela vai representar a sua empresa. Então, ela vai ter um, ela vai ser a primeira imagem, o primeiro contato daquele comprador no Chile do que seria a sua empresa, do que seriam as propostas da sua empresa. né? E, por conta disso, é preciso ter muito cuidado, evidentemente, é, da mesma forma para os investidores chilenos no Brasil, essa pessoa ela precisa ser de confiança. E é preciso uma preparação, uma diligência prévia para verificar se existem alguns riscos naquele negócio, se existem é, algum histórico referente àquela pessoa. E aqui, é, com a ajuda de advogados chilenos, 
a gente listou aqui em volta e que a gente pode ver os procedimentos recomendáveis para você conseguir é, investigar a vida pregressa dessa pessoa e confiar melhor nesse, nesse negócio com ela. Né? Aqui no Brasil, a gente poderia recomendar, por exemplo, uma consulta no, no Tribunal de Justiça, uma consulta na Receita Federal, é, uma consulta nos cartórios para saber se há protestos, você é, jogar no, no, no Tribunal Regional do Trabalho para saber se existem pendentes dívidas trabalhistas e coisas nesse sentido. Não, não parece que... Ah, sim, aqui o Christian Rosário falou do Serasa. Sim, é possível também é, fazer uma é possível fazer uma consulta pública né do Serasa mas desde que esse, essa informação sobre essa dívida ela tenha sido tornada pública se não for o caso aqui no Brasil aqui na situação do Brasil isso seria uma exposição vexatória do devedor então você não teria acesso a esses dados só que aqui é possível ter essa acesso a essa dívida se for se tratar de algo público, que se tornou, por exemplo, uma execução ou algo nesse sentido. Então, vamos lá. O que, que seriam essas ferramentas de seleção do distribuidor nacional, no caso, ao você fazer essas pesquisas no Chile? Primeiro, análise de banco de dados NPL, né, que seria o Non Performing Loans, né, que é o crédito não produtivo ou não adimplido. Seria um sistema, nesse, do órgão de do Chile, e que você pode verificar as inadimplências daquela pessoa, né? E saber, por exemplo, que se você coloca totalmente o negócio na mão daquela pessoa, é, no caso de representação legal e comercial, os ativos da sua empresa, eles não correm risco de bloqueio, né? A revisão da página web por poder judicial, que é o índice de causas, seria equivalente aqui a fazer aquela pesquisa básica do CNPJ da empresa no site do Tribunal de Justiça. Você colocando o CNPJ da empresa no site do, do Tribunal de Justiça, no caso do estado de São Paulo, uma empresa de São Paulo, mas é, é, cabe você fazer em todos os estados também, vão aparecer, no caso, se existem execuções contra aquela pessoa. Como aqui no Brasil a gente tem a Justiça do Trabalho também, cabe você tirar uma certidão do TRT e verificar os débitos trabalhistas que aquela pessoa é, possa ter né, é, contra ela. E... Essa revisão da, da página do Poder Judicial do Chile seria a mesma coisa. Você vai conferir se existem processos em andamento contra essa pessoa. Tensão de certificado da superintendência da dívida de bancos. Isso daqui é um procedimento específico que pode ser feito no Chile para saber se há essas, essas dívidas é, existentes no banco contra essa pessoa, referente a empréstimos bancários e, e afins. Certidão de antecedentes de polícia civil. Aqui também, gente, no Brasil, a gente pode pegar o histórico criminal da pessoa, tanto na esfera federal, na esfera civil, e, e a obtenção você pode requerer, né, que a pessoa envie para você o extrato com o um identificador para você saber se aquele aquele documento digital ele tem autenticidade, não foi, não foi é, falsificado de nenhuma forma. Da mesma forma, no Chile, você tem esse procedimento que é recomendável. É algo que, hoje em dia, todo mundo tem que fazer, independente da confiança, independente se você já conhece essa pessoa, procedimentos de due diligence, eles são rápidos, eles não são custosos, porque por muitas vezes são feitos por intermédio de, de páginas públicas, e não, não há cobrança de taxas, então é recomendável sempre se fazer, tanto no caso de você contratar um representante comercial, quanto no caso, às vezes, de você fechar um contrato. Você saber da vida pregressa daquela pessoa, você saber se aquela pessoa tem débitos, a forma que aquela pessoa se se comporta com os fornecedores, isso é essencial para você segurar o patrimônio e até mesmo a reputação da sua empresa. Exposição pelos investigados os seus formulários 22 e 29 do sistema de tributos interno dos, dos últimos três anos, isso é um documento específico que vem do caso do Chile, né? dos serviços de do serviço de impostos internos, que você consegue essa esse formulário de certidão de dívidas. né? Aqui, no caso, um equivalente seria o extrato da Receita Federal. né? E o due diligence legal do distribuidor, né? incluindo a marca registrada. Esse due diligence seria uma pesquisa, né? seria uma pesquisa, uma diligência que você faria para investigar tanto a questão da marca, para você não ter aquele é, tremendo gasto para você conseguir se inserir naquele mercado, uma marca que já existe de igual nome, né? Então, você precisa fazer 
tanto de, dessa figura do distribuidor, você pesquisar o nome dele, pesquisar a reputação, pesquisar a maneira que o mercado enxerga ele, pesquisar se ele é, é experiente naquilo, ou se ele não é experiente, se ele acabou de abrir empresa, todas essas questões são recomendáveis para você poder selecionar um, um distribuidor nacional do seu produto. Nomeação de distribuidores, aqui. Características da contratação do distribuidor nacional. Aqui é uma informação que tem um fraco marco regulatório geral no Chile. A ausência de regulamentação específica, por conta que o Código Comercial é de 1865, e ele permanece em vigor. Ou seja, é uma legislação muito antiga que verifica essa relação jurídica entre o contratante e esse representante comercial ou 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 distribuidor comercial no Chile, né? Então, como que se dá essa contratação? Qual que, o que o que representa o maior vínculo entre os dois? Seria o contrato. Esse, o contrato ele teria uma força muito grande nessa relação, porque ele viria como uma forma de modernizar os pactos que você vai selar com com esse contratado. Recomendação: contrato escrito por meio do qual o distribuidor é nomeado sobre o conjunto de obrigações e direitos e recebe a licença de marca para comercializar os produtos com suas restrições e garantias concedidas. Licença de marca. Exige o registro de uma marca no Chile e um contrato de licença oponível a terceiros, que é a patente, presente nos presentes tribunais. Deve ser feito por escrito e registrado no Instituto de Propriedade Intelectual do Chile. Mais para frente, a gente vai tratar especificamente cada critério de como funcionaria esse registro de propriedade intelectual. Né? Aqui a gente vai tratar sobre as cláusulas do contrato da nomeação de distribuidor, as cláusulas recomendáveis. Você, como empresário contratante desse distribuidor do Chile, na hora de analisar o contrato, você vai ter que prestar atenção se existem algumas cláusulas aqui específicas que a gente já vai passar, para saber se existe, existe confiabilidade naquele contrato. Né? se é um contrato que está protegendo a sua empresa. A cláusula de não concorrência durante e por um período especificado após a rescisão é válida e aplicável, ou seja, não existe nenhuma legislação no Chile que impeça essa cláusula de concorrência. Não há limite para ordenamento de prazo futuro, mas é mais, mais de três a cinco anos pode ser considerado um ataque à livre concorrência. Então, existe esse esse bom senso desse prazo de três a cinco anos, não dá para você colocar uma cláusula dizendo que se aquele fornecedor prestou serviços para você, ele nunca mais vai poder prestar para nenhuma outra pessoa, porque ele poderia reverter essa decisão futuramente em um tribunal, né? alegando, no caso, um ataque ali de concorrência. Mas não que seja impedido, você consegue inserir essa cláusula. É recomendável que coloque esse período entre três a cinco anos, até mesmo acredito que dois anos não vá não vá é, afetar a ponto de, de da revelação de um segredo industrial da sua empresa é, dentro desse período de dois anos, né? por conta da modernização muito rápida dos procedimentos que a gente tem atualmente. Foro e legislação aplicável. Uma cláusula recomendável também, você delimitar em que foro, ou seja, em que comarca, em que tribunal, qualquer... É, qualquer é, como poderia dizer, qualquer lead, qualquer conflito, qualquer pretensão resistida entre as duas partes, ou seja, entre um empresário e o representante contratado, você poderia escolher em que tribunal você, em que, em que tribunal e que legislação seria aplicada. Né? Aqui, no caso, a recomendação, claro, como advogado brasileiro, eu recomendo a legislação brasileira. Aqui a gente tem o que a gente chama de pacto assunto servanda, que é os pactos da ser cumpridos, o contrato ele tem força de lei entre as partes aqui no Brasil, e sem dizer que você sendo uma empresa brasileira, você teria um controle da comarca em que reside a empresa, poderia contratar advogado de confiança, que é, poderia interpretar de melhor forma a, a lei, né? seria mais clara para você a forma que a, que a lei está sendo comunicada, do que você escolher, por exemplo, a comarca do Chile tem que lidar com um, um tipo de lei totalmente diferente, com os custos de contratação de profissionais jurídicos é, nesse país. Então, recomenda-se que, a não ser que você contrate já dentro de pacote de todo o serviço jurídico, desde hosting, desde representação é, civil, 
seja feito por uma empresa é, no Chile, e isso inclua também os serviços jurídicos, que aí já é uma outra situação, recomenda-se que seja um contrato com a lei brasileira. Então, aqui, lendo a conceituação. É, ampla liberdade para, con para con concordar com o foro e legislação aplicada. Então, o foro seria a comarca, onde vai ser julgado, e a legislação aplicada seria de que país essa lei aplicada partiria. A lei chilena reconhece a validade de sentenças de tribunais de justiça e arbitragem estrangeiros, exigindo notificação pessoal no servidor ou por exortação de acordo com a lei chilena no Chile. Os agentes de serviço de processo são geralmente reconhecidos como ferramentas de relatório válidas. E o que, que isso quer dizer? Aqui no Brasil também é a mesma forma. Uma sentença estrangeira, ela quando entra no, no, no Brasil, ela pode ser homologada, ou seja, ela pode... É, ter a validade concedida por um juiz de direito aqui no Brasil. Então, da mesma forma, as sentenças brasileiras, elas teriam uma força, ela, ela teria uma um poder jurídico de ser executada também no Chile. Né? Então, ficaria a critério da situação, se é uma situação mais ampla, você recomendo que use tanto a comarca do Brasil, quanto a legislação aplicável brasileira, por conta de institutos de... É, direito contratual é, complexos que a gente possui aqui, em que permitem uma maior segurança é, jurídica em determinadas situações, quanto dependendo do pacote de você fez, em que você fez a contratação desse serviço no Chile, você confiar a um profissional é, chileno, e aí nesse caso seria mais interessante que fosse um advogado do Chile por uma, uma questão de interpretação da norma local. Uh, continuando sobre as cláusulas, a duração, ampla liberdade contratual. Pode ser indefinida ou prazo determinado. Se indefinido, qualquer uma das partes pode rescindir o contrato a qualquer momento. O que, que, que isso quer dizer? O papel aceita tudo, isso é uma expressão que a gente ouve muito comumente aqui no Brasil, mas isso quer dizer que se você coloca uma cláusula onde você pode rescindir o contrato a qualquer momento, mas aquele profissional que você contrata está preso por uma multa, prazo de quatro, cinco anos no contrato, você acaba tirando o equilíbrio contratual. Então, acaba tornando aquele contrato leonino, acaba tornando aquele contrato desproporcional e, futuramente, aquele contrato pode ser revisado em juízo e você pode acabar perdendo praticamente todas as cláusulas em que te beneficiavam no, no, no contrato. Então, ao firmar o contrato, é sempre bom ter em mente que não adianta convencer a parte a assinar um contrato que seja extremamente benéfico a você. Porque se esse contrato ele é desequilibrado, se ele é desproporcional, de uma forma que a outra parte ela não teve nenhum, nenhuma possibilidade de escolha em negociação, esse contrato ele pode, mais à frente, ser discutido, pode ser anulado, isso não só no Brasil. Então, é, essa, essa questão da, da duração, né, da ampla liberdade contratual, você pode limitar um, uma cláusula de duração, mas é de, é de bom senso você colocar aqui. A partir daquele período, qualquer uma das partes pode revogar o contrato sem multa e sem nenhuma consequência jurídica. Rescisão do contrato. Conveniência de estabelecer motivos de rescisão que podem ser efetivados sem litígio. Exemplo, metas de vendas, a força de, da, a força de vendas do distribuidor não pode ser transferida para um novo distribuidor em massa, sem risco de responsabilidade. Então, você consegue estabelecer causas de rescisão de contrato. Uma causa muito comum, a gente é familiar é, com, com a recente questão da pauta sobre cancelamentos, e é, quando a postura do distribuidor ou daquela pessoa que representa a sua empresa é desabonadora à reputação da sua empresa. Isso é uma cláusula muito comum de motivo de rescisão contratual, em que as partes se separam daquele contrato sem nenhum ônus a nenhuma delas. né? Então, vamos supor que é, aquele determinado distribuidor assume uma conduta que você enxerga como é, desabonadora ou desrespeitosa, ou então vá totalmente contra os preceitos da sua companhia, ainda que seja legal e que não, seja, é, não tenha nada errado com aquela postura, é possível que você insira essa cláusula para você ter essa liberdade de cancelamento. Exclusividade. O distribuidor pode ou não ser exclusivo para todo o território nacional. Se houver vários distribuidores, pode haver preços diferenciados 
sempre de forma objetiva e não arbitrária, por exemplo, os contos por volume. Então, o que quer dizer aqui? Que você pode, na hora de firmar esse contrato, você pode colocar, você pode colocar tanto que aquele distribuidor ele vai prestar serviço apenas e unicamente para você, evidentemente que isso vai gerar um custo maior, né? se você, você quer um, 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 uma representação exclusiva para a sua empresa, né? quanto você pode contratar vários distribuidores no país inteiro. Isso vai depender principalmente do porte da empresa. Uma empresa pequena é, vai, vai acabar sendo muito oneroso para ela, um, um distribuidor exclusivo para é, todo o território nacional, então vários distribuidores para todo o território nacional. Então, no caso, precisaria é, contratar alguém que fizesse aquela representação em conjunto com outras, acabaria sendo menos custoso e serviria ao propósito da empresa. Agora, se é uma empresa grande que tem condição de contratar exclusivo, tanto daquele território inicial que apresentou, quanto em todo o território do país, não há nenhum impedimento. Você pode acertar isso no contrato. Esse é de marca. O registro de uma licença de marca leva de 15 a 30 dias se a marca estiver devidamente registrada no Chile. O registro da marca leva de seis meses a um ano, dependendo se há oposição. Então, aqui a gente fala da licença da marca e do registro, duas coisas diferentes, né? E agora a gente vai tratar sobre a questão da marca. Uma informação aqui sobre a, a comerceria do Chile, sobre a taxa aduaneira, essas questões eu apresentei no webinar anterior, é 6%, a taxa de aduaneira sobre, é, sobre o valor do serviço, né? O mercado de câmbio é limitado, tem uma muita liberdade, é, liberdade econômica no Chile, mas você precisa ter uma conta bancária no, no Banco do Chile, para isso você vai precisar de alguém com residência, e a proteção de marca registrada com propriedade intelectual em geral, e iniciou agora recentemente o depósito e registro através do protocolo de Madrid. Né? Ele iniciou o plano de adesão do protocolo de Madrid, que inclui 107 países, ou se registrando em um país, aquela marca se torna válida em, em todos os 107 países. E o Brasil está incluído no protocolo de Madrid. A proteção conferida ao registro de marca é territorial e por 10 anos, renovável indefinidamente por iguais períodos. Então, passou os 10 anos, você consegue renovar a marca mais uma vez, né? E não tem um limite de renovações, salvo legislação específica que ocorre no caso de remédios, por exemplo, né? que depois de, de, depois de determinado período, ele acaba entrando em domínio público. O procedimento de registro de marca, denominado de origem e indicação, procedimento de registro de marca, denominação de origem ou indicação, compreende as seguintes etapas. Vou colocar meu nome aqui para enxergar melhor. Solicitação de registro, pode ser presencial ou online, e o exame formal, né? O exame formal que tem três etapas. Você, a solicitação é aceita, ou seja, ela tem unidades no procedimento, a solicitação é analisada, que aí tem uma uma resolução definitiva da Diretoria Nacional do INAP, que é o órgão responsável pelo registro de patentes no Chile. O pedido de patente de invenção ele é válido por 20 anos, né? modelo de utilidade, desenho industrial, desenho industrial, desenho de layout ou topografia, circuitos integrados. Seria, no caso, 10 anos esses, esses, esses últimos da lista pode ser apresentado online ou pessoalmente, o procedimento compreende as seguintes etapas. Aquisição, preenchimento dos formulários, exame preliminar, em que a, a solicitação ela é observada, é analisada, e se essa solicitação não for é, observada, ela não passar na, nessa primeira etapa de verificação por uma, uma nulidade, é, se publica no diário oficial, 45 dias é, para oposição, com um recurso, né? tem o um trâmite da perícia, dessa análise desse desse recurso, que vai demorar cerca de 60 dias, aí, posterior, tem a resolução ou aceite definitivo, passou no processo, é, suponhamos, o pagamento de direitos de credenciamento, as taxas referentes, você recebe o título e inicia-se esse prazo, no caso de 20 anos, é, uma patente de invenção, e 10 anos para modelo de utilidade industrial, desenho de laúde, topografias, circuitos integrados e afins. 
Tratado de Cooperação de Patentes, PCT. Esse daqui não é o Tratado de Madrid, esse é um outro acordo internacional de patentes, em que você registrando um país, é, todos esses países é, participantes, eles eles aceitam a, aquele reconhecimento daquela patente. Então, tratado de Cooperação de Patentes, PCT, é um trato, tratado internacional administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e assinado por mais de 145 países, incluindo o Chile e o Brasil. Seu principal objetivo é simplificar o procedimento de depósito de um pedido internacional de patente com vistas à obtenção de proteção patentária em diversos países. É aqui, mais uma vez, a questão do protocolo de Madrid. Inscrição de domínio no Chile, né, que é o ponto .cl, que seria equivalente para a gente ao ponto, 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 ponto .br. Né? O registro de nomes de domínio sobre o ponto .cl é administrado pelo NIC, que é o Network Information Center do Chile. É um órgão dependente da Faculdade de Ciências Físicas e Matemáticas da Universidade do Chile. O registro desses domínios pode ser requerido por pessoas singulares ou coletivas, ou seja, uma pessoa ou várias pessoas jurídicas ou físicas, públicas ou privadas, domiciliadas no país ou no estrangeiro. Para isso, o interessado deve criar para si ou para seus representantes uma conta de usuário diretamente no site www.nce.cl, com o qual poderá cadastrar e administrar diretamente o portfólio de nomes de domínio. A contratação de representantes local não obrigatória e é avaliada por cada interessado. Ou seja, você pode ter representante local daqui no site, só que isso vai depender da necessidade da avaliação de cada, cada empresa. Se for uma questão de uma decisão empresarial. Aqui a gente vai entrar nos impostos sobre a renda de empresas no Chile. Né? E três regimes. Isso daqui, essa legislação, ela foi modificada muito recentemente. É. E, e simplificou o regime. Então, não tem como, por exemplo, estabelecer um, um parâmetro de equiparação com, com os impostos, regime de, é, de lucro presumido, lucro real que existe no Brasil, porque o regime anterior do Chile era muito parecido, o regime atual é um regime mais simplificado, inclusive mais benéfico. Ele veio com uma proposta de facilitar e desburocratizar o investimento estrangeiro. Então, existem três alternativas de imposto de renda. O próprio PIME, o que seria esse PIME? São é, pequenas e medianas empresas, que seriam as pequenas e médias empresas é, no Chile. Né? O regime pró PIME transparente, né, que a gente vai tratar mais para frente, e o regime geral. Regime pró PIME, que seria o regime das pequenas e médias empresas. Regime voltado para mim, pequenas e médias empresas, determina seu resultado tributário com regra geral com base nas receitas recebidas e nas despesas pagas, sendo obrigado a manter a contabilidade completa, podendo optar pela forma simplificada. São sujeitos ao imposto de primeira categoria, que é o IDPC, aí a gente vai ver mais para frente a diferença do, do próprio do pró PIME é, transparente para esse regime inicial, e esse IDPC tem uma alíquota de 25%, uma alíquota, uma alíquota alta. Os proprietários são, são tributados com base em saques, remessas ou distribuições efetivas com imputação integral do crédito do TPC aos tributos finais que os afetam, exceto aqueles proprietários que sejam contribuintes do DPC e não estejam cobertos pelo regime PROPIM. A renda bruta média dos últimos três anos não pode ultrapassar 75 mil UFs. Essa UF é uma unidade federal do Chile que tem um valor de 230 reais, mais ou menos. Então, esse valor aqui é, é alto. Pode ser superada uma vez, em, em nenhum caso, em nenhum ano a renda pode ultrapassar 85, UF, 85 mil UFs. Essa média inclui a receita de seus, suas, suas partes relacionadas. No momento do início das atividades, o capital efetivo não pode ultrapassar 85 unidades federativas. Regime próprio transparente. Faz uma pergunta aqui. Uma pergunta, por gentileza, Cristian Gonzalez. Fica à vontade, Cristian.
Cristian tem uma pergunta. Pode falar. Deixa eu ver como faço para habilitar o seu, seu microfone aqui. Aprendiz. Aqui, allow to talk. Estou te escutando, Cristian. Oi? Oi, estou te escutando, Cristian. Pode falar. Obrigado, muito obrigado, querido. Eu estou falando cá de, de Santiago do Chile, né? Muito Olha, gosto. para ser para mim também, doutor. Olha, a minha pergunta é a seguinte. No caso de do cadastro do domínio na internet, por que no caso de uma empresa chilena que tem interesse em fazer o cadastro no sistema de domínio de Brasil, tem que ter domicílio residência no Brasil? E não ah. assim a pessoa que mora no Brasil e tenta fazer um registro aqui no Chile, não tem nenhuma dificuldade, né? Uhum. É, então, seria... minha pergunta é, no acordo comercial, o, o TLC, que assinou o governo de Chile com o governo de Brasil, não teria a possibilidade de incorporar uma cláusula de reciprocidade com a, a vista de facilitar o relacionamento comercial da, da pequena e média empresa. Essa é a minha pergunta. Ah, deixa eu, eu agradeço. Deixa eu ver se eu entendi. A primeira parte da pergunta é se ao você criar um domínio .com.br aqui no Brasil, se você precisaria de residência aqui no Brasil, correto? Isso, ok. Então, Salvo algumas situações específicas, não precisa. É um procedimento simplificado também. Você pode fazer pelo site, não precisa sequer uh, algum, alguma visita presencial ao órgão responsável. Né? A segunda pergunta seria a questão do... Seria a questão do... Do tratado de reciprocidade, né? Eu vou conferir aqui o endereço... Oh, tem vários sites no Brasil, tem vários sites, é, é algo de, de ampla concorrência, não existe um algo específico né, que, que trata disso. É, aqui tem, eu consigo identificar aqui, home host, por exemplo, é, sobre domínios, registros.br, são diversos sites, porque não é algo, não é algo que o governo, que o governo tem uma, tem uma total, como eu posso falar, ele não, não domina, não tem monopólio, a palavra certa seria essa, não teria monopólio sobre é, esse registro de site, então se sua barca ela pretende abordar o grupo brasileiro em um site nacional, ela poderia. Existem, existem normativas específicas para que tipo de site, que tipo de organização você tem. Porque existem, por exemplo, a, a, o domínio.gov.br, ele existe uma documentação específica. Agora, ponto .com, não, ele é mais simplificado. Então, vamos lá. É, inclusive, uh, Christian, você pode me mandar um e-mail, né? Em que eu posso, inclusive, fazer um... Demonstrar para você especificamente quais os sites, o procedimento. Então, vamos lá. Vou voltar agora para o regime transparente. educativo. Vamos lá. Regime proclame transparente. Regime tributário voltado para micro, pequenas e médias empresas. 
PMEs, né? que seriam as, as PIMs. Os proprietários são contribuintes finais, pessoas físicas, com ou sem domicílio ou residência no Chile, ou pessoas jurídicas sem domicílio ou residência no Chile. Determina o seu resultado tributário com regra, com regra geral, com base nas receitas recebidas e despesas pagas, sendo dispensado da contabilidade completa. Você pode optar por manter a contabilidade completa. O que, que seria? Esse PROPIME, o que, que seria ele em comparação à primeira, ao primeiro regime PROPIME, né? o PROPIME transparente desse segundo? Esse segundo, ele é dispensado desse, desse imposto aqui, que seria o imposto de primeira categoria de 25%, como uma medida do governo de é, fomentar o investimento estrangeiro no país. Né? Então, ele, ele seria referido a pessoas jurídicas residentes no estrangeiro, e ele teria esse, essa redução fiscal. Né? O contribuinte é dispensado do IPC, os proprietários pagarão seus tributos finais com base no resultado tributário apurado pela empresa no mesmo ano em que for gerado. Os proprietários devem ser pessoa física com ou sem domicílio ou residência no Chile. Ou pessoa jurídica sem domicílio ou residência no Chile, ou seja, contribuintes dos impostos finais, imposto global complementar ou imposto adicional. As empresas devem informar o sistema de impostos internos que desejam usufruir desse regime específico de tributos. Aqui, qual é a diferença essencial do PROPIME, recapitulando, e PROPIME transparente? O regime tributário focado em contribuintes pequenos e médios cuja propriedade seja de contribuintes de impostos finais, pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no interior. Então, ou seja, se você é, se você é contribuinte de impostos a propriedade de ser contribuído de impostos finais, né? ou seja, você é o último pagador daquele, você, no caso de pessoas jurídicas do exterior, você estaria apto para se habilitar a esse regime propano e transparente. E nesse caso você fica isento desse imposto, dessa alíquota de 25% de imposto de primeira categoria. E aqui, por último, o regime geral, regime de tributação focado nas, nas grandes empresas, que é apurar o seu lucro tributável líquido de acordo com as regras gerais constantes no artigo 29 e 33 da, da lei de imposto sobre rendimentos. Então, esse regime geral, que seria o último regime, ele seria as empresas grandes, aquelas empresas que passam daquele piso né, de que eu coloquei mais acima, né, de 75 mil é, UFs no Chile, passou desse piso é, Evidentemente, não é elegível para ser uma, uma propime, então ela entra nesse regime geral, que é o regime tributário, né, que acaba sendo um pouco mais oneroso. Os proprietários são tributados com base nas retiradas, remessas ou distribuições efetivas. Fazem jus à alocação parcial de crédito do imposto de primeira categoria nos impostos finais, que afetam 65%. A remessa de lucros ao exterior gerará um imposto de renda adicional de 35% no caso de acionistas ou sócios residentes em país com tratados de bitributação. 100% do crédito é conhecido pelo IDCP. O que quer dizer? Esse imposto do IDCP, quando você é de um país em que existe o tratado de bitributação, é o caso do Brasil, a gente tem o tratado de bitributação com o Chile, esse imposto ele não é pago duas vezes nos dois países. Então, ele é anulado 100%, então você pagaria apenas esses 35%. Se o investimento vier no país do qual Chile não possui acordo de tributação, que não é o caso do Brasil, a carga tributária sobre a remessa será de 45, 44,45%. Aí aqui, a lista dos, dos países em que o Chile possui o convênio de bitributação. Né? Ou seja, o Brasil figura na lista não só referente ao IPC, mas questões, é, outras, outros impostos também em que é, são inseridos esse tratado de bitributação para que não haja o pagamento duas vezes. Aqui no Brasil, a gente tem a bitributação dentro do direito tributário que impede que esse imposto seja pago duas vezes aqui no Brasil. Esse tratado ele funciona como uma forma que, de evitar que o mesmo imposto equiparado seja pago também no outro país. Aqui os impostos de retenção, né, pela pela rede, pela lei chilena nas filiais, os royalties em geral 30%, serviços de engenharia e assessoria técnica 15%, licenças de patentes e softwares 15% também, 
e os juros de 4%. Empréstimo bancário, sabe se são empréstimos privados. O que isso quer dizer? São empréstimos de uh, pessoas não instituições financeiras, né? onde a taxa passa para 35%. Imposto de retenção às empresas relacionadas, né? São, as, são esse tipo específico, esse rol de empresas, denominados dentro da legislação chilena, de empresas relacionadas, que é de 25% esse imposto de retenção. Seriam empresas controladoras e controladas, é, de controlador comum, de protetor econômico, entidades e seus proprietários, usufrutários, ou que de alguma forma possuam mais de 10% das ações, direitos, taxas, lucros, ou receitas ou direitos de voto. Gestor de contrato de associação ou outro negócio de natureza fiduciária, com mais de 10% dos serviços de utilidade pública. Entidades relacionadas com uma pessoa física, de acordo com a letra C e D, né, que seria controladas ou controladoras, ou a hipótese de gestor de contrato de associação ou por outro negócio de natureza fiduciária, com mais de 10% de serviços de utilidade pública. E... Por último, empresas mães ou associadas e suas subsidiárias ou associadas nos termos da lei 18.046. O que, que seria empresa mãe? Empresa mãe seria, seria para a lei chilena, uma matriz. Aqui no Brasil, a gente tem uma, uma, uma classificação um pouco diferente do que seria uma matriz, uma empresa mãe, né? E que, que a empresa mãe seria aquela empresa sócia maior que possui aquelas empresas menores de, de sua propriedade, né? Que é diferente do caso da, por exemplo, do que seria dentro de uma SA, né? Que é a empresa que ela tem aquela aquela mesma pessoa jurídica figurando é, figurando nos outros países. No caso da empresa mãe, essa essa empresa ela pode ou não prestar o mesmo tipo de serviço, ou ser relacionada é, a, a mesma ao mesmo objetivo empresarial que essa empresa mãe. Então é isso. É, agradecer a, a CCX, Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais e Importadoras e Exportadoras, o ProChile, o Ministério das Relações Exteriores do Chile, Câmara de Comércio, Polícia Chilena, que convocou, é, me convidou para essa apresentação, e a Monte Group, Legal Consulting, que é o grupo de atividades internacionais, do qual eu faço parte, que tem oficinas em todos esses países e presta serviços jurídicos de soluções empresariais para diversas áreas do direito. Então, vou abrir novamente para questões. Sintam-se à vontade. Existe, inclusive, mais questão remanescente. Fique à vontade para perguntar. A gente pode perguntar agora. Uma mais aqui. Legal, Cristian, fica à vontade. Essa questão sobre, essa questão inversa, sobre o registro de sites do Chile, de, do Brasil, né, do caso, fica à vontade, eu vou colocar meu e-mail aqui, para que você possa entrar em contato. Está aqui, francisco.vieira.com. Fica à vontade para entrar em contato, a gente pode esclarecer é, como funcionaria a legislação de patentes brasileira nesse caso. Né? Então, é isso. Alguém mais? Aqui. Chat. Ok. É isso, sem mais dúvidas. Ok, pessoal, eu vou encerrar. Agradeço quem participou. Dúvidas, críticas, fique à vontade de entrar em contato. Ok? Muito obrigado e boa tarde.
Ah, aqui, tinha ouvido mais uma questão aqui, do caso do, do Brasil, qual que seria o domínio, né? O caso do Chile é nic.cl, aqui no Brasil seria o ponto .cl, aqui no Brasil seria o ponto .br, br. Mas aí haveria alguma diferenciação se esse site seria um site .gov.br ou .com.br. Aí a, os requisitos vão, vão ser diferentes. O .gov, ele precisa atender os critérios específicos, porque ele se manifesta a questão do, do governo, inclusive. Né? Ele manifesta é, é, sobre informações governamentais de interesse público, então é um site que precisa atender critérios específicos. É isso, prezados. Até mais. Boa tarde.